Dans le Tech Talk aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'il faut savoir du nouveau service de garantie de l'identité numérique, cette application officielle qui va permettre de s'identifier en ligne. Ça va nous permettre de faire un point sur les projets d'identité numérique au niveau français, mais également européen, avec à mes côtés Marc Norlin, dirigeant cofondateur d'Ariadnex, un acteur européen dans le secteur de l'identification numérique, de la vérification d'identité et de la signature électronique. Vous travaillez justement sur les réponses autour de la problématique de la vérification d'identité et des réglementations européennes. Et à vos côtés, Isabelle Bordry, cofondatrice de Retency, spécialiste de l'anonymisation profonde des données et de l'accompagnement de la publicité et du marketing digitaux. Vous, votre expertise, c'est sur le règlement de la protection des données personnelles et les politiques européennes sur ce sujet. Bonjour à tous les deux. Euh, on va peut-être commencer ensemble, Marc Norlin, sur ce qu'on sait aujourd'hui de cette application gouvernementale, officielle, qui va nous permettre de nous identifier en ligne et donc de valider notre identité française de manière numérique Alors, aujourd'hui, l'application, elle est, elle est disponible en bêta pour les utilisateurs euh, qui ont un, un téléphone sous, sous Android et la nouvelle carte d'identité euh, électronique. Il faut avoir une carte d'identité version biométrique hein, pour Alors, euh, ça, la version, pouvoir se servir C'est ça, la nouvelle version de la de carte d'identité dans laquelle il y a une puce. Okay. Absolument. Euh, et en fait, vous avez une puce dans laquelle il y a deux applications. Une application qui est la même que celle que vous avez pour passer les frontières dans un aéroport, donc une application IGAO euh, qui permet de, 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 de passer les, les, les portails, et une application d'identité numérique à l'intérieur qui est déverrouillée avec un code PIN qui vous permet de partager via NFC les données qui sont contenues dans votre carte. D'accord. Ce que fait, euh, fait l'application euh, France Identité Numérique aujourd'hui, c'est vous permettre d'utiliser votre téléphone comme passerelle entre votre carte d'identité et un service en ligne. En fait, je vais euh, réaliser le même geste que ce que je fais avec euh, ma carte euh, euh, bleue, ma carte bancaire, c'est-à-dire que je vais la rentrer dans mon téléphone, dans une application, et ensuite, à partir de cette application, je pourrai m'identifier et mon, mon identité sera validée officiellement. Alors, en fonction des usages, votre, vous aurez peut-être besoin de repasser votre carte d'identité à chaque fois derrière votre téléphone. Votre carte, votre carte de, de crédit, elle est stockée, en fait, il y a un mécanisme dans votre téléphone qui permet d'avoir un jeton chaque fois que vous faites un, un paiement, d'accord oui. Euh, là, en fonction des, des niveaux de, 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 de sécurité qui vont être exigés par la personne qui vous demande de prouver votre identité, il faudra peut-être remettre votre carte d'identité derrière là, votre téléphone. Je vois moins l'intérêt de l'application. Et, euh, et ressaisir votre code. Marc Norlin. Oui, euh, <rire> je, je partage un peu votre point de vue. D'accord bon, euh, Très bien. <rire> Très bien. Euh, sur l'arrivée de cette nouvelle application, donc, pour vous, c'est le début véritablement d'une identité numérique nationale Oui, je pense que ça répond à un besoin euh, qui est un besoin de, complètement de digitalisation des relations avec l'administration, entre le citoyen et l'administration, mais aussi la capacité qu'offre l'administration de fluidifier les relations entre plusieurs acteurs. Vous allez prendre votre avion, on vous demande votre carte d'identité, ben ça pourra être un terme, un moyen, exactement comme vous l'avez expliqué tout à l'heure sur la carte bleue, euh, beaucoup plus facilement de transmettre immédiatement votre carte bleue Pardon, votre carte d'identité à Air France sans avoir à avoir la petite carte avec vous. Ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez les chiffres, et, et c'est là où on s'aperçoit que les usages prennent, mais pas aussi rapidement qu'on le souhaite, euh, les gens qui payent aujourd'hui avec leur carte bleue directement sur leur téléphone, c'est uniquement 3% des transactions. Donc effectivement, il faut... Euh, le, le fait de numériser est indispensable, puisque aujourd'hui, euh, il faut proposer des services qui soient plus fluides, qui permettent de gagner du temps à l'ensemble des acteurs. Mais il y a une vraie notion de pédagogie. Et le point clé, c'est la confiance. Et, et c'est là où, effectivement, la, la, la CNIL et, et l'Europe et le RGPD jouent un rôle absolument clé. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que 70%, voire plus, des Français sont inquiets dans la manière euh, des acteurs traitent leurs données personnelles. Donc, c'est un vrai sujet. Et en et même encore temps... plus inquiet lorsqu'il s'agit de l'État. Et en euh, même temps... C'est ce qu'on a pu constater pendant, euh, pendant la crise euh, Covid. Exactement. Mais en même temps... Et pour reprendre un peu une expression consacrée, ils souhaitent avoir plus de services, plus de fluidité et avoir des services qui soient mieux adaptés à leurs besoins. Donc il y a absolument besoin de technologies, d'innovation. Et d'ailleurs, quand vous voyez la carte d'identité aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec la carte d'identité qu'on avait il y a 20 ans. Donc il y a eu une innovation absolument 
immense oui. sur la caractérisation et éviter la fraude. Et donc, il va falloir, dans l'univers digital, apporter exactement les mêmes types de, de réassurance. Alors, cette, cette question de la confiance, vous avez raison, elle, elle est clé. Euh, on, on dit qu'il faut avoir la carte biométrique, la dernière version de la carte d'identité, pour que ça fonctionne. Mais il faut quand même préciser que cette application n'enregistre pas les données biométriques. Hein. Mmh, tout à fait. Elle n'enregistre pas les données. Les données, elles sont dans votre carte. D'accord le, le... Il y a deux façons de... de en fait, de... Elle, va, elle, va capter toute, euh, elle va capter toutes les données qui sont contenues dans la puce, mais à l'exception des empreintes digitales. Alors, de toute façon, les empreintes digitales, vous avez dans... dans... Les, les empreintes digitales, elles sont dans un segment particulier dans, dans, votre, dans votre carte d'identité. Et de toute façon, elles sont chiffrées. D'accord Donc, en fait, il faut, il faut des clés pour arriver à les lire. Et... Mais c'est quand même... Ce que je veux dire, c'est que le, le, le gouvernement a fait le choix de ne pas utiliser la biométrie pour s'identifier en ligne à travers cette solution. Tout à fait. Ils ont fait le choix Et du code Et c'est parce que la biométrie n'a quand même pas bonne presse. Hein. Alors, la biométrie n'a pas bonne presse. La biométrie, elle a... les gens s'en servent tous les jours. Ils déverrouillent leur téléphone tous les jours avec leur visage ou avec leurs doigts. Donc, je ne dirais pas que la biométrie n'a pas bonne presse. Je pense que la biométrie utilisé par l'État, inquiète les gens. Voilà. Euh, on l'a vu quand, euh, quand l'expérimentation le, le, à l'ICEM est sortie. Euh, en fait, c'est une application qui remplace C'est ça, c'est une application qui remplace à l'ICEM et qui, du coup, s'appuie sur un mécanisme qui est... Bien, euh, qui ressemble... Genre, techniquement, c'est pas la même chose, mais dans le principe, re ressemble à votre carte de crédit où vous tapez un code PIN pour, 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 pour prouver que c'est bien la vôtre, en fait. Oui. D'accord Et hum, c'est quelque chose qui existe... Des, alors, c'est... C'est un beau, un beau titre d'identité, la, la nouvelle carte d'identité française. Je pense que c'est un truc qui est vraiment à l'état de l'art aujourd'hui et c'est un beau projet de l'imprimerie nationale. C'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres pays depuis quelques temps déjà. Et si vous regardez par exemple l'Allemagne, c'est pas qu'il y a un dispositif qui ressemble à ça, qui est, qui est même très très similaire à ça. C'est pas non plus un grand succès en termes d'utilisation. Ils en sont à quelques pourcents des gens qui ont effectivement activé cette fonctionnalité. -là. Et... et hum, alors, bah oui, enfin, après, euh, là, pour l'instant, on, on parle d'une version euh, bêta, hein, ouais. vous l'avez dit. Euh, il faut posséder la nouvelle carte d'identité. Déjà, ça concerne très peu de personnes euh, 5, à ce 5 jour. 5 millions, à peu près. Voilà. Euh, ensuite, euh, il faut quand même euh, avoir des services derrière. C'est-à-dire que, pour l'instant, on peut pratiquement l'utiliser nulle part, euh, cette application, Alors, pour s'authentifier. So non, nulle part, pour l'instant. Et, et ça, va, euh, ça va arriver avant l'été et ça permettra de s'identifier sur les services qui sont connectés à France Connect. Donc ça fait quand même Donc un peu plus... Donc plutôt les services publics Plutôt, plutôt les services publics. Pour l'administration Plutôt l'administration, même s'il y a quelques acteurs privés qui peuvent se brancher sur, sur France Connect. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Euh, parce que ça, France Connect, c'est la grande réussite de la France en termes de, de, de vérification d'identité. Ça fonctionne très bien. Et euh, voilà. Euh, Isabelle Bordry, vous avez évoqué aussi la question euh, de la fraude. Aujourd'hui, on a un problème de fraude à l'identité numérique Écoutez, justement, l'imprimerie nationale a fait un travail, et c'est ce que vous expliquez, absolument remarquable en termes d'innovation de, de, pour justement protéger l'identité. Euh, dans l'univers digital, France Connect euh, est aussi extrêmement réputé, c'est-à-dire que... Il n'y a pas eu récemment, en tous les cas, de, de difficultés sur ces aspects-là. Euh, mais il y a toujours cette nécessité de réassurer. Et vous évoquiez tout à l'heure les problèmes avec la biométrie. C'est très compliqué de donner un peu de soi <rire> à l'État pour être reconnu. Euh, et lorsque vous laissez vos empreintes digitales, voire même... Quand vous utilisez votre visage, alors on le donne à Apple, hein, <rire> sans trop de difficultés, parce que ça simplifie les services. Mais il y a toujours une barrière qui est donnée un peu de soi pour euh, s'identifier. On le fait éventuellement à la police, mais on n'est effectivement pas très à l'aise de le faire auprès d'acteurs pour lesquels euh, l'identité est certes importante, mais est moins cruciale. Et ça pourrait changer quelque chose pour euh, les acteurs commerciaux euh, du numérique, puisque vous travaillez, vous, avec le monde de la publicité euh, Est-ce que cette nouvelle identité numérique pourrait euh, modifier la manière justement dont on est euh, Alors, reconnu que... quand on arrive sur un site, quand on achète en ligne Je pense que ça peut vraiment simplifier euh, toutes les applications aujourd'hui par exemple lorsque vous partagez des voitures, que vous devez euh, intégrer votre permis de conduire, euh, lorsque vous réservez un billet d'avion, je l'évoquais tout à l'heure, ou pour certaines destinations, on vous demande votre carte d'identité. Ces services-là, à terme, euh, 
simplifieront complètement les flux. Vous prenez un billet de train, vous n'avez plus à, à avoir d'un côté la réservation, de l'autre côté votre carte d'identité. Tout sera préalablement vérifié par l'acteur de manière complètement certifiée. Sachant Donc, que ce qui est intéressant aussi dans la démarche, c'est qu'on pourra décider des informations qu'on partage ou non euh, sur les sites. Hein. Tout à fait. Si, on n'est si... pas obligé de donner toutes les, les informations contenues dans sa Exactement, carte d'identité. Donc une, on redonne la maîtrise aux, aux citoyens. C'est ça. C'est euh, ce qu'on appelle le selective disclosure, où vous ne partagez avec le, 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 le tiers avec lequel vous êtes en train de discuter que la partie d'informations que vous voulez partager. Est-ce que vous avez pu le tester, vous, euh, voir si euh, ça fonctionnait Non, j'ai testé la partie onboarding, mais je n'ai pas testé la suite. Bon. Voilà. Donc il faudra quand même le mettre à l'épreuve du test, tout ça, parce que sur le papier, ça semble, ça semble très bien conçu, mais il faudra encore le voir à l'œuvre. Euh, sur la question de la fraude, vous avez des, des alors, indications là-dessus sur l'importance de la fraude à l'identité numérique aujourd'hui euh, Alors si on Parce parle d'identité qu numérique, beaucoup au, sens... au niveau européen ouais. sur ce wallet européen. C'est pour répondre à une problématique de fraude. Alors c'est pour répondre à beaucoup de problématiques. Euh, il y a effectivement une problématique de fraude à l'identité. Enfin, je ne vais pas dire l'identité numérique. Il y, a, il y a effectivement une problématique de fraude à l'identité sur tous les services en ligne hein, aujourd'hui. Quand vous ouvrez un compte en banque, souvent en ligne, souvent on vous rémunère pour le fait de l'avoir ouvert. Et vous avez aussi des problèmes d'anti-blanchiment de, où vous avez besoin de savoir qui ouvre un compte en banque parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Enfin, et il y a beaucoup de services en ligne aujourd'hui sur lesquels on, on récupère de la valeur dès qu'on a souscrit. Ou vous pouvez aussi imaginer louer une voiture avec une fausse identité, un faux permis de conduire en ligne parce que c'est plus facile, aller récupérer la voiture ensuite et puis ne plus jamais revenir. Euh, donc bien sûr qu'il y a des scénarios de fraude. Je dirais les niveaux d'attaque sont très dépendants de la valeur pour l'attaquant. Hein. Ils vont se concentrer sur des services sur lesquels ils récupèrent le plus de valeur très vite. Ils euh, sont, sont souvent attaqués, des opérateurs de téléphonie mobile quand il y a des, des promotions particulières, des nouveaux téléphones qui sortent, des loueurs de voitures... Enfin, euh, tout, tout, ce genre de, tout ce genre de service. Bon, et ça veut dire que là où ce n'est pas trop compliqué, finalement, où la vérification... Euh... La, la, les, les niveaux de vérification euh, remontent, je dirais, un petit peu partout. L'ANSI, en France, a, a fait un, un, un référentiel d'exigence pour la vérification d'identité à distance qui s'appelle PVID, prestataire de vérification d'identité à distance, qui est relativement exigeant euh, comparé au... au, au à ce qui se pratique dans, dans le reste de l'Union européenne. Et je pense que ça va très rapidement standardiser les approches et, 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 et permettre d'éviter justement que les gens, que les, les fraudeurs se, se déportent sur des services sur lesquels c'est moins sécurisé à partir du moment où tout le monde est un petit peu contraint de respecter le même niveau en fonction de la valeur du service qui est en face. Sur le, le, le type d'usage, on a vu que ça, ça allait d'abord servir la connexion sur des sites administratifs. Euh, Jusqu'où on peut aller avec cette identité numérique ah bah Après, la créativité des acteurs va avec la simplification du service. C'est-à-dire qu'il faut absolument, et la CNIL dans ses recommandations euh, l'évoquait, il faut absolument que le service soit simple. Ça veut dire quoi Ça veut dire accessible à tous que tout le monde soit susceptible de l'utiliser extrêmement simplement. Et puis après, une fois qu'il y aura une acquisition ou en tous les cas un usage, un besoin de la part des citoyens, l'ensemble des services vont se démultiplier. Yep. Ça veut dire qu'on va avoir de nouveaux nouveau la... acteurs aussi sur, Alors, euh, quand, quand sur on ce parlait sujet de l'identité numérique Tout à l'heure de, de, de la volonté de la Commission européenne, je pense qu'elle est, est peut-être un petit peu préoccupée par la fraude, elle est aussi beaucoup préoccupée par ce qu'on va appeler les plateformes qui arrivent sur ce, sur ce segment-là. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu, vous avez Apple qui est rentré dans le marché de l'identité numérique avec son wallet. Aux états unis vous pouvez déjà mettre votre, votre permis de conduire dans votre, dans, votre, dans votre iPhone et vous n'avez plus besoin du permis de conduire physique. Google fait la même chose. Donc je, je pense qu'il y a une inquiétude assez légitime de la part de la Commission européenne de voir l'identité numérique des Européens traitée par des acteurs non européens. Ça, c'est pour ça que je pense que le, 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 en 2014, il y a eu un règlement qui s'appelait IAIDAS qui a déjà lancé quelque chose sur l'identité numérique en Europe. Mais les États membres ne s'en sont pas vraiment euh, emparés euh, complètement. Ça a donné lieu à des solutions disparates un petit peu partout, même s'il y a eu des, des trucs très chouettes, mais ça a donné lieu à des solutions disparates un petit peu partout. Et donc là, la proposition de révision de ce règlement, qui a été annoncée le 3 juin dernier par Margaret Verstager et Thierry Breton, elle va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'elle va forcer les États membres à mettre en place une solution de wallet européen et de le proposer à leurs citoyens. Mais ça veut Ils n'ont plus que le choix. La solution française, elle devra s'effacer, alors La solution française, elle devrait être conforme au cadre de la solution européenne. 
D'accord Donc, euh, en ce moment, il y a énormément de travaux euh, sur, euh, sur ce, sur ce schéma-là. Il y a un appel à projet qui a été lancé pour faire des expérimentations à partir du début de l'année prochaine. Le, 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 les États membres travaillent avec la Commission sur un... un, un, un sur une architecture de référence, il va y avoir un appel à projet qui va être lancé pour développer, pour la Commission européenne, une implémentation de référence de ce wallet. Ça nous permettra de voir mieux comment ça va, euh, comment ça va évoluer. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas un wallet pour se connecter à des services publics, c'est un wallet pour porter l'identité numérique des citoyens européens sur toutes les plateformes et sur tous les services. C'est-à-dire qu'à terme, vous pourrez vous connecter avec n'importe quoi en utilisant votre wallet. Par exemple, sur un, un App Store par exemple sur un App Store, Ça. par exemple sur, sur Twitter, sur Facebook, et, et vous pourrez choisir ce que vous partagez comme information avec la plateforme en face. Et alors là, c'est euh, l'État qui, qui fournit cette application, mais demain, ça pourrait tout à fait être euh, d'autres acteurs. C'est ouais. pas nécessairement l'État. Ça, ça peut être d'autres acteurs. Et, et, euh, nous, on est plutôt convaincus, mais alors c'est... Mais donc ça pourrait être aussi d'autres acteurs étrangers à partir du moment où ils respectent les critères de la Commission européenne. Et ces critères de la Commission européenne, aujourd'hui, euh, vous avez l'impression qu'on parle beaucoup de régulation, de durcissement euh, de, de cette régulation euh, dans le monde du numérique. Vous avez l'impression qu'on va trop loin, assez loin, pas assez loin je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de données euh, qu'on laisse chaque jour euh, dans l'univers digital et pas que dans l'univers digital. D'ailleurs, lorsque vous faites vos courses avec votre carte de fidélité, etc., il y a énormément d'informations aujourd'hui, des masses d'informations aujourd'hui qui peuvent être traitées par les acteurs. Et donc, il y a absolument besoin de cadrer, de réguler la finalité avec laquelle les acteurs peuvent traiter ces informations, les objectifs qu'ils se donnent, les moyens, les outils qu'ils qu'ils qu développent pour protéger leurs consommateurs. Et c'est comme ça que le RGPD est extrêmement clair et le RGPD a ces deux notions phares. La première, c'est vous donner votre consentement à une certaine finalité pour utiliser de l'information qui vous concerne, qui est soit votre identité mais aussi des usages que vous pouvez faire. Votre consommation télé, votre consommation radio, votre consommation sur Internet, euh, votre consommation dans tel ou tel supermarché. Et de l'autre côté, l'anonymisation, qui est effectivement extrêmement, euh, euh, avec des critères extrêmement fermes, qui sont des critères même mathématiques, juridiques et mathématiques. Alors, euh, on a quand même vu permettent... sur l'anonymisation des études nous montrer que finalement, on n'arrivait jamais véritablement à anonymiser totalement des données, parce que en recoupant plusieurs euh, cohortes de, de data, on finissait par, par statistique finalement à pouvoir identifier assez facilement les citoyens. Eh bien, c'est que vous ne faisiez pas de l'anonymisation. Ça s'appelle de la pseudo-anonymisation, ce que vous évoquez. Lorsque vous Moi, anonymisez... Euh, <rire> J'aimerais bien. Mais... En fait, la pseudo-anonymisation a été effectivement en relève de système, de cryptage, de sécurité de la donnée qui n'assure pas une anonymisation de la donnée au sens du G29, c'est-à-dire au sens et suivant les critères qui ont été donnés par l'ensemble des CNIL européennes au moment de la promulgation du RGPD. Typiquement, par corrélation, lorsque vous anonymisez une base de données, vous ne pouvez plus retrouver qui que ce soit, vous ne pouvez plus identifier qui que ce soit. Il y a trois critères qui définissent l'anonymisation. Il y a une résistance aux attaques par corrélation, une résistance aux attaques par inférence et par réindividualisation. Et ces trois attaques qui, en fait, se décrivent mathématiquement assurent une protection complète de l'individu. Donc, c'est ce que la base est anonymisée. Donc, ce pas véritablement de, de l'anonymisation profonde, c'est ça Exactement. Alors là, on est sur le sujet de l'identité numérique, c'est tout à fait l'opposé. Là, ici, on a des données qui ne sont pas du tout anonymisées. Qui, Comment alors... Puisqu'au contraire, elles sont là pour nous identifier. Comment est-ce qu'on assure la sécurité Alors, non, là. Et on l'assure. Comment est-ce qu'on en... fait pour pas avoir peur là Comment est-ce qu'on fait pour pas avoir <rire> de cette identité et... numérique et en, en ne transmettant que les informations qu'on a besoin de transmettre, d'accord Donc euh, déjà, avec votre identité numérique, vous pouvez parfaitement vous en servir sur certains services. Euh, ça va vous paraître un petit peu paradoxal, mais mais de façon presque anonyme. D'accord. Euh, votre... Donc, par exemple, pour des sites adultes, moi, j'avais noté ça, c'était intéressant. Mais, on pouvait ben partager aurez... uniquement le fait euh... que vous avez plus de 18 ans, sans même voilà. donner votre âge. D'accord. Le, le, le fait que vous êtes majeur. D'accord. Et, et du coup, y a, ça ne transmet rien d'autre que ça et un identifiant calculé. 
qui sera le même chaque fois que vous reviendrez sur le site en question, mais qui, mais qui, est, euh, qui, mais qui vous est spécifique à la combinaison entre vous et ce site-là. C'est-à-dire que si vous vous connectez sur un autre site, vous n'aurez pas le même identifiant sur cet autre site. Donc du coup, on a cette espèce d'anonymisation, de, 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 euh, euh, je dirais, par construction. Pseudo-anonymisation. Pseudo pseudo voilà. Après, il n'y a effectivement rien qui va empêcher le site en question de collecter votre adresse IP et on retombe sur d'autres techniques pour arriver à savoir qui vous êtes. Euh, donc on, on, a, on a ça comme... Euh, comme premier principe, qui est le sélectif disclosure, hein, dont, dont on parlait tout à l'heure, vous ne transmettez que ce qu'il y a besoin de transmettre. Euh, ensuite, le deuxième principe, c'est de se dire que les, vos données personnelles, elles sont dans votre téléphone, en l'occurrence, dans le projet sur lequel nous, on travaille, et dans le projet du... du, du du, du, de l'application identité du, numérique du, 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 ouais, du, wallet, du wallet européen. Elles sont chiffrées dans votre téléphone. Il n'y a pas de serveur sur lequel elles sont stockées. Et vous pouvez avoir plein d'informations qui sont stockées dans votre téléphone. Vous allez pouvoir avoir votre identité, mais vous allez pouvoir avoir aussi votre permis de conduire. Euh, Donc plein, c'est plein un, un stockage local. C'est un stockage local et vous ne transmettez que ce qui a besoin de transmettre. Et sur lequel on a la main. Merci ouais. beaucoup. On, on arrive euh, au bout de notre discussion. Isabelle Bordry, cofondatrice de Retency, Marc Norlin, CEO, cofondateur d'Ariane Next. Merci pour vos éclairages. Merci beaucoup. Merci on continuera d'en parler. Surtout, on continuera d'en parler à partir du moment où on pourra le tester. Juste après la pause, on se retrouve pour notre rendez-vous Game Business.